বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বাইবাস আছেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অর্থ উপমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য আফম ফখর ইসলাম মুন্সী এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বীর প্রতীক স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে গতকাল বিএনপির একজন সংসদ সদস্য শপথ নিলেন ছজনের মধ্যে এর আগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আটজন বিএনপির ছয় এবং গণফোরামের দুইয়ের মধ্যে দুজন নিয়েছেন কালকে একজন নিলেন এবং এই নিয়ে তিনজন আর পাঁচজন বাকি থাকলেন সব মিলে কী মনে হচ্ছে মিস্টার ফখর ইসলাম মুন্সী যে পিএনপির বাকিরা কি শেষ পর্যন্ত সংসদে যোগ দিচ্ছেন বা এটি বাংলাদেশের রাজনীতির যে বর্তমান গতিপ্রবাহ তাতে কোনো বড় পরিবর্তন আনছে কি না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমি নিয়ম অনুযায়ী যেটা করি আমার এলাকা দেবিদ্যারের কনস্টিটুয়েন্সির যে সকল ভাই ও বোনরা আছেন এবং দেশে বিদেশে তাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাই আজকে আপনার যে প্রশ্নটা ছয়জন আটজনের মধ্যে ছয়জন হয়েছে এখন আস্তে আস্তে আস্তেই গলে তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটা রিকোয়েস্ট একটা রাজনীতির সাথে ছাত্র জীবন থেকে জড়িত এবং আমার মনে হয় এই রাজনীতিটা সব সময় একটু পার্টিসিপেটের হওয়া উচিত শুধু এক গো একদমই করে রাজনীতিটা হয় না রাজনীতি করতে গেলে কিছু না কিছু কম্প্রোমাইজ স্যাক্রিফাইস একটা কিছুটা অ্যাকসেপ্টেন কিছুটা রিজেকশান সব জিনিসটা মিলেই কিন্তু এটা তো প্রথম তো ওনার বলেছেন কেউই যোগদান করবেন না এখন দেখা গেছে তিনজন জয়েন করে ফেলেছেন বাকি ছয়জন বাকি আছে তা আপনার এটা নিয়ে আপনার প্রশ্নটা যেটা সেটা আমার এক কথায় উত্তর হবে বুদ্ধিটা হঠাৎ করে আসে না মাঝে মধ্যে আসে নিশ্চয় তাদের এই সৎ বুদ্ধিটা হবে কারণ রাজনীতি করতে গেলে যদি আপনি মানুষের সেন্টিমেন্টটা না বোঝেন মানুষের সাথে যদি একাত্মতা ঘোষণা করতে না পারেন তাহলে আপনার দেখা গেছে চোদ্দো সালে আপনার একাত্ম ঘোষণা করতে পারেন নাই মানুষ আপনার সাথে একাত্মতা হয় নাই এবং সেই ব্যাপারেই যত প্রচেষ্টা ছিল সবই কিন্তু করা হয়েছে কিন্তু সেটাতে সফল কাম হন নাই এবারও আপনার দেখা গেছে যে অনেক কেন্দ্রে হয়তো বা ইব্রাহিম ভাইয়ের কেন্দ্রে নাও হতে পারে অনেক কেন্দ্রে প্রার্থী ছিল না প্রার্থী আসেই নাই আমার এইখানে যেটা হয়েছে প্রার্থী আসে নাই আমার এইখানে যেটা হয়েছে আপনার বিএনপির লোকজনই বিএনপির লোকজনকে তারা দিয়েছে আমাদের কিছু বলতে হয় নাই কিন্তু এই যে আপনার একটা গ্যাপ ওনাদের মধ্যে সেটা কেন হয়েছে সেটা ওনারাই বলতে পারেন তা আমি একজন বিরোধী দলের লোক হয়ে ওনাদের কাছে আমি বলবো যে এটা বোধহয় ঠিক করছেন না ওনারা ঠিক না করে যদি আজকে বলতেন যে না গণতন্ত্রকে আমরা পুনরুদ্ধ পুনরুদ্ধার করার জন্য আমরা এই পলিসিটা গ্রহণ করলাম ওনারা বলেছেন কি আমরা ক্ষমতা দখল করার জন্য ক্ষমতায় দখল করা আর গণতন্ত্র দখল করা কিন্তু এক না কাজেই ওনাদের যে ভাষণটা ছিল নির্বাচনের আগে সেই নির্বাচনের ভাষণে ওনারা কি করেছেন আবার বিভিন্ন দল থেকে এসে লোকজনদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই আমন্ত্রণ জানানো এটা খারাপ না কিন্তু যে জিনিসটা খারাপ হয়েছে আমি মনে করি যে সেটা হলো যে ওনারা এটাকে সামাল দিতে পারেন নাই মানুষের যে আবেগটা আবেদনটা কি সেটা সম্বন্ধে ওনাদের অনেক সময় ধারণাও হয় নাই 
অনেক সময় নিজেদের অনভিজ্ঞতার কথা আমি অতটুকু পৃষ্ঠতা করব না তবু বলতে হচ্ছে ও আপনার প্রশ্নের উত্তরে যে এই অনভিজ্ঞতায় ওনাদেরকে সেই জিনিসটা করেছে আজকে মানুষ কি চায় মানুষ চায় উন্নয়ন মানুষ চায় গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষ উন্নয়ন আর গণতান্ত্রিক অধিকার ছাড়া আপনার সেটা হয় না হ্যাঁ আর আপনি যদি গণতান্ত্রিক অধিকারই চান হ্যাঁ তাহলে মানুষের যে উন্নয়ন সেটা আপনাকে চাইতে হবে এবং সেই উন্নয়নটা চাওয়ার জন্যই আজকে আওয়ামী লীগ যতটুকু কাজ করে যাচ্ছে সেটার জন্য তারা বিশ্বে আজকে সমাদৃত হচ্ছে আজকে আপনার এখানে আপনার যতই সমালোচনা করেন না কেন কিন্তু আপনার সমর্থনে যদি লোক আসত হ্যাঁ তাহলে আপনি সেটা ইয়ে করতে পারেন আপনার যে আজ তৃতীয় মাত্রায় কত পাঁচ হাজার সাতশো বোধ হয় না সাত হাজার পাঁচশো প্রোগ্রাম হয়েছে কোনো প্রোগ্রামে কিন্তু সমালোচনা ছাড়া কোনো প্রোগ্রাম হয় নাই আলোচনা হয়েছে আপনারও সেটা গ্রহণ করেছেন বলেছেন এবং অনেক সময় দেখা গেছে এই আলোচনার সুযোগটা দিলেই অনেক সময় জিনিসটা বিকশিত হয় সেই বিকশিত করার জন্যেই আমাদের দরকার হলে একটু ব্রডনেস ইন মাইন্ড সেই ব্রডনেসটা না থাকার জন্যেই আজকে আমার মনে হয় বিএনপির গতকালকেও আপনারা দেখেছি কাউকে কাউকে ওনারা দায়িত্ব দিয়ে দিচ্ছেন ঠিক তেমনিভাবে কাউকে কাউকে ওনারা নমিনেশন দিয়েছেন কাউকে কাউকে দেন নেই হ্যাঁ এই যে ভুলগুলি স্টেজেসগুলি যেগুলি দায়িত্ব দেওয়ার ভুল কারণ আপনার এখন ওনাদের যে বাকি যে ছয়জন আছেন হ্যাঁ পাঁচজন বাকি যে সরি আমি বাকি যে পাঁচজন আছেন এই পাঁচজনও আমার মনে হয় আমি একটু ও একটু বাড়িয়ে বলতে চাই হ্যাঁ যে আপনাদের ওনাদের মির্জা আলমগীর আমার ক্লাস ফ্রেন্ড হ্যাঁ সে একটা অত্যন্ত সুন্দর ব্যক্তি হ্যাঁ সে নির্বাচিত হয়েছেন আমার মনে হয় নির্বাচিত যেই সাতজন আটজন হবেন ওনারা যদি আজকে মির্জা আলমগীরের নেতৃত্বে একটা সংসদে যান তাহলে কিন্তু সেটা ছোটো হবে না সেই তাহলে শুনবো আরও কথা আপনার কাছ থেকে মেজর জেনারেল সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম নক্ষত্রের পতন হচ্ছে না নক্ষত্রের উদয় হচ্ছে অনুষ্ঠান শুরুর আগে আপনার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমি বলেছিলাম নক্ষত্রের কি পতন হলো আরও একটি আপনি বললেন যে নক্ষত্রের উদয় হচ্ছে যাই হোক আপনার কাছ থেকে একটু বুঝতে চাই যে আসলে এই দিন যত গড়াচ্ছে পিএনপি এবং তার মিত্র শক্তির রাজনীতি কোথায় গিয়ে ঠেকছে আপনি ভেতরকার একজন মানুষ হিসেবে আপনার কাছে শুনতে চাই বিশ দলের কি অবস্থা ঐক্যফ্রন্টের কি অবস্থা বিএনপির কি অবস্থা বিএনপি চেয়ারপারসন কারাগারে অসুস্থ মাঝখানে শুনলাম আমরা কয়েকদিন পত্র পত্রিকায় হইচই হলো টকশোতেও আলোচনা হলো নানান দিন তিনি প্যারোলে মুক্তি পাচ্ছেন অন্যরা সংসদে যাচ্ছে বিনিময় যাই হোক একে একে সবাই ঐক্যফ্রন্টের গণফ্রামের দুজন তো আগেই গেলেন এখন বিএনপি তো যাওয়া শুরু হয়েছে এই মাসের মধ্যে শপথ তাদের সবাইকে নিতে হবে না হলে স্পিকারের অনুমতি নিতে হবে যদি স্পিকার সদয় হন ভবিষ্যৎটা কি দাঁড়াচ্ছে বিরোধী রাজনীতির বাংলাদেশে এবং যেখানে মিস্টার ফখরুল ইসলাম মুন্সি অত্যন্ত বেশ জোরের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলছেন যে দেশে উন্নয়ন হচ্ছে উন্নয়নও চলবে গণতন্ত্র আছে গণতন্ত্র চলবে দুটোকেই শক্তিশালী করতে হবে মানে এই এরকম কথার প্রেক্ষিতে আর পাল্টা কথা কি থাকতে পারে মানে একদম সর্বশেষ কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে এরকম কথার পরিপ্রেক্ষিতে আর পাল্টা কথা কি থাকতে পারে এটাই কিন্তু বেইজ লাইন আপনার আলোচনার জন্য এটা থাকতে পারে ইব্রাহিম ভাইয়ের সুন্দর সুন্দর কথা বলি না না আমি একদম সাধারণ গরিব মানুষ আর দর্শক শ্রোতাকে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম এবং বিসমিল্লাহ রহমান রহিম বলে আপনার উপস্থাপিত প্রশ্নগুলোর আলোচনা শুরু করি একটা হলো যে সাংসারিক উদাহরণ দিয়ে বলি আর কি যে এটা ফখরুল ভাইয়ের জীবনে হয়েছে আমার জীবনে হয়েছে আপনার জীবনে হয়েছে আপনজন যখন পরিবারে অসুস্থ থাকে তখন কিন্তু ওই পরিবারের মধ্যে একাত্মতাটা বৃদ্ধি পেয়ে যায় সংহতি বৃদ্ধি পায় আমার পিতা চার বছর ক্যান্সারে সাফার করেছিলেন এন্তেকালের আগে তখন ভাই বোন সব পুরা পরিবার 
এই পিঠাকে কেন্দ্র করে দৌড়াদৌড়িতে ছিলাম সবাই তারপরে আবার আমার আপন ছোট ভাই ক্যান্সারে অসুস্থ থাকলে ইন্তেকাল করেছেন তখন আবার এই সংহতির ছিল আবার এখন সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত আছি সেই একাত্মতাটা একটু কম স্বাভাবিক আমি এই জন্য বলছি এখন পরিবার প্রধান বিএনপি চেয়ারপারসন বিশদলীয় জোট নেত্রী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যেহেতু কারাগারে অসুস্থ তো পরিবারের মধ্যে একাত্মতা সংহতি বৃদ্ধি পাওয়াটাই স্বাভাবিক তো যতটুকু বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল বা হতে পারত ততটুকু হয় নাই এটা হচ্ছে একটা বাস্তবতা বরং অনেক বেশি আমি ডেইলি স্টারে বছরে দু তিনবার হয়তো লিখি এর বেশি তো পারি না যুগান্তরে লিখি মাসে একবার দুবার বা দু তিন দু মাসে নয় দিগন্তে লিখি মাসে তিনবার এরকম তো গত নয় দিন আগে বুধবারে লিখেছি বিশ দলীয় জোটের নাম দিয়েছি যে আমরা বিশ দলে কারা কারা আসি বিশ দলে আসলে কয় দল আছে বিশ দলে ইলেকশনের আগে এটা হয়ে গেছিলো নির্বাচনের ঠিক আগে আগে তেইশ দল আবার নির্বাচনের পরে এখন থেকে কয়েকদিন আগে এপ্রিল মাসের আট তারিখ এপ্রিল মাসের আট তারিখ আমাদের বিশ দলীয় জোটের মিটিং হয়েছে মানে একত্রিশে ডিসেম্বরের পরে পরবর্তী মিটিংটা হলো এপ্রিলের আট তারিখ তো সেই মিটিং আবার বিশ জনের নাম ছিল তেইশ ছিল না তো বিশ দলীয় জোটটা এই মুহূর্তে লুজ লেট আস ফেস ইট ফর রাইট রিজন অর রং রিজন সঠিক বা বেঠিক সেটা আমার মন্তব্যের বাইরের জিনিস কিন্তু এই মুহূর্তে প্রধান শরিক বিএনপি ওনার ডাইন পা একটা ঐক্যের একটা জোটের সঙ্গে ওনার বাম পা একটা জোটের সঙ্গে ওনার একটা হাত এই জোটের সঙ্গে একটা হাত ওই জোটের সঙ্গে তো সমানভাবে অ্যাটেনশান দিতে পারছেন বলে আমরা অবোধ করি না সেখানে ভারসাম্যের অভাব আছে এবং এটা ঐক্য ফ্রন্টের দিকেই পাল্লাটা ভারী কিন্তু অ্যাজ আই সেড ফর রাইট রিজন অর রং রিজন এখানে আমি কমেন্টে যাচ্ছি না এবং আমার মনে হয় না যে বিশ দলীয় জোটকে বেশি ধারালা করার দিকে ওনাদের আগ্রহ আছে এটা আমার অনুভূতি তো যখন জোটে গিয়েছিলাম ঠিক সাত বছর আগে আঠারো এপ্রিল দুই হাজার বারো আর আজকে হলো ছাব্বিশে এপ্রিল দুই হাজার উনিশ সাত বছর সাত দিন এই সাত বছর সাত দিন আগে যখন জোটে গিয়েছিলাম তখন যতটুকু মূল্যায়ন করার ক্ষমতা শক্তি মেধা অভিজ্ঞতা ছিল এখন এর থেকে একটু কিঞ্চিত আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন তো সেইটাতেই বলছি যে এই ধারটা বৃদ্ধি যে পাবে এটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না আরটা হলো যে আমি মনে করি নির্বাচনের আগে কি আমাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে অতি আত্মবিশ্বাসে ছিল এটা প্রশ্ন করার বিষয় সিরাজগঞ্জ শহরের নাগরিক সিরাজগঞ্জ শহর সিরাজগঞ্জ জেলায় বাড়ি সরি আমি মাপ চাই সিরাজগঞ্জ জেলায় বাড়ি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত একজন মেজর সাহেব মেজর হানিফ উনি ফেসবুকে লেখেন মেজর হানিফ হৃদয়ে বাংলাদেশ গত তিন মাস যাবৎ উনি ফেসবুকে অনেকগুলো জিনিস লিখে যাচ্ছেন তো সেগুলো যদি কেউ ফেসবুক উনি ইংরেজিতে লেখেন না বাংলাতে মেজর হানিফ হৃদয়ে বাংলাদেশ কেউ সেটাকে ওয়েলকাম করছে কমেন্টস থেকে দেখছি কেউ গালি গালাস করছে কেউ ওয়েলকাম করছে না তো সেখানে অনেক অনেকগুলো প্রশ্ন একজন তৃণমূল কর্মী হিসাবে তিনি তুলে ধরছেন উনি কি বিএনপির রাজনীতি উনি বিএনপির অবশ্যই বিএনপি তো কিন্তু আবার এর মধ্যে ছোট একটা কথা আছে অনেকগুলো কথা আছে যেটা তৃণমূলের একজন ভাই বলতে পারেন সেটা তার জ্যেষ্ঠ ভাই কিন্তু বলতে পারেন না তো আমি উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে দু হাজার চোদ্দ সালের জানুয়ারির পাঁচ তারিখে সেই তথাকথিত নির্বাচনের প্রায় চোদ্দ দিন পর বা পনেরো দিন পর মাননীয় দেশনেত্রী প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন গুলশান চেয়ারপারসন কার্যালয়ের নিচের তালায় এবং সেখানে বলেছিলেন যে আমরা পুনর্গঠনের নিমিত্তে আন্দোলনটা স্থগিত করলাম এবং বিএনপি পুনর্গঠন করে আবার আন্দোলনে যাব তো সেই পুনর্গঠন আজ এপ্রিল দু হাজার উনিশেও চলছে তাহলে কোনো না কোনো জায়গায় আমাদের একটু সিরিয়াস হতে হবে আমি মনে করি আর কি আমি আমাদের শব্দরা বারবার ব্যবহার করছি আংশিকভাবে দায়িত্বটা আমার কাঁধেও আমি নিতে চাচ্ছি এটা না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী পদক্ষেপ চিন্তা করার কোনো জায়গা নেই ফেসবুকে দেখলাম আমার যেটা নির্বাচনী এলাকা ছিল আছে এবং আল্লাহ রাখবেন কিনা ভবিষ্যতে সেটা মহান আল্লাহই জানে চট্টগ্রাম পাঁচ 
মূলত হাটহাজারী উপজেলা কেন্দ্রিক সম্মানিত ভাই অবশ্যই ভালো করে জানেন সাবেক এমপি জনাব সৈয়দ ওয়াহিদুল আলম আমার মামা তো ওখানে ওনারা তিন ভাগে বিভক্ত বিএনপি বিএনপি এটা উদাহরণ দিচ্ছি আমার হাটাদারিকে হাইলাইট করার জন্য যে সুবিধা অসুবিধা যেন অন্য আসনে এটা বুঝতে ইজি হয় আমি বিএনপির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আমি বঙ্গবন্ধুকে ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধকে ধারণ করে চার নেতাকে ধারণ করেই বলবো যে আমি বিএনপি শুভাকাঙ্ক্ষী এতে যেন কোনো মিস্টেক না হয় সেখানে তিনটি ভাগ আছে তো যখন দশ ডিসেম্বর তারিখে আমি ধানের শীর্ষ প্রতীক আনুষ্ঠানিকভাবে পেলাম তার আগেও সমন্বয়ের অভাব ছিল কেন্দ্রে তার পরেও সমন্বয়ের অভাব ছিল এটার জন্য তার আমি সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম দায়ী না এটার জন্য হয় সাংগঠনিক দুর্বলতারা দায়ী অথবা কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের দুর্বলতা দায়ী তো সেই তিন তিনটি ভাগের মধ্যে আমার মামাথ বোন সৈয়দ বাহিদুল আলম সাহেবের সম্মানিত কন্যা ব্যারিস্টার শাকিলা ফারজানার নেতৃত্বাধীন অংশ তিনি আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে কর্মী সভা করে সমর্থন দিলেন ইব্রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে ধানেশ্রীষ ইব্রাহিম ভাই ইব্রাহিম ভাইয়ের সঙ্গে আসি আরেকটি অংশের নেতৃত্বে ব্যারিস্টার মীর হেলাল সাহেব তিনি আমাকে সম্মান করে চাচা রাখেন ওনার বাবা আমার সমবয়সী তিনিও বললেন বাহাত্তর ঘন্টার মাথায় যে আমরা ধানের শীষ পেয়েছেন সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব ওনার পক্ষে আসি আরেকটি অংশে মিস্টার এস এম ফজরুল হক গার্মেন্টস সেক্টরের প্রখ্যাত নেতা ছিলেন তিনি একশত বিশ ঘন্টা লাগালেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নিয়মিত বিরতিতে আপনাকে সবাই সমর্থন সমর্থন হ্যাঁ বাহাত্তর প্রশ্ন আপনি ধানের শিশির প্রতি কতটুকু কমিটির দেশব্যাপী আপনাকে মাথার মধ্যে রাখতে হবে প্রশ্ন এই যে আপনি যদি একশো বিশ ঘন্টা লাগান টু ডিসাইড যে আমি ধানেশ্বর যে পেয়েছে তাকে সমর্থন দিব কি দিব না তা আপনার নির্বাচনের ফল তো ওখানে আপনি শেষ করে দিচ্ছেন কিন্তু তৃণমূলের কর্মী ভাইয়ের এটার জন্য আবার অপেক্ষাই ছিল না তারা খালি ছিল যে সিম্বলিক্যালি আমার নেতারা বলুক তার কাছে ওই তিনজন বড় নট দেশ নেত্রী এই সাইকোলজি ভাঙতে হবে আমি যে দুজনের নাম প্রথমে নিলাম ওনারা তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ওনারা যত দ্রুত গঠনমূলকভাবে সেটা বুঝেছেন যার জন্য তাদের দুজনকে স্যালিউট দিচ্ছি যিনি তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি না প্রবীণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি তিনি বুঝতে দেরি করেছেন কারণ ব্রেনটা স্লো হয়ে যায় আমাদের বয়স হলে আমারটাও হয়তো হয়ে গেছে আপনি তো বললেন সাত বছর আপনার ব্রেইন অনেক শার্প হয়ে না অভিজ্ঞতা বলেছি ব্রেইন শার্প হয়েছে বলি মূল লাইনের অভিজ্ঞতা আছে তো আমি এটা তুলে ধরছি যে এখন থেকে তিন চার দিন আগে ফেসবুকে দেখেছি যে বিএনপি হাটাদারি উপজেলার আহ্বায়ক কমিটির এবং এই নির্বাচনের সময় দেখেছি বিএনপি হাটাদারি উপজেলার আহ্বায়ক কমিটির সম্মানিত সভাপতি একটি অংশের সঙ্গে আনুগত্যশীল এবং ওটার সঙ্গে ওঠা বসা করেন এবং বিএনপি আহ্বায়ক কমিটির সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক মহোদয় আরেকটি অংশের সঙ্গে চলেন তো এই সমন্বয়টা যে কে করবে এটা তো খুব প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ সেখানে যাচ্ছেন কথা বলছেন আলোচনা করছেন যাতে এটা আনতে পারে আপনি বলবেন যে জেনারেল ইব্রাহিম আপনি কথাগুলো এখানে হঠাৎ করে তুললেন কেন এখানে তুললাম হাটাদারি বিএনপির ঘাঁটি হাটাদারির তৃণমূল বিএনপির প্রাণ কিন্তু এই যে মানে ওখানকারই এই অবস্থা তো সারা দেশে কি অবস্থা হয় সেটা বোঝা যাচ্ছে সৈয়দ বাহিদুল আলম সাহেব একটা অংশ নিয়ে চলতেন এবং ওই অংশ নিয়ে উনি জিততেন কিন্তু আমি তিন অংশকে একত্রিত করে চলতে গিয়ে আমার সরজমিনে প্রচারণা শুরু করতে সাত দিন দেরি হয়েছে যেন আমি সবাইকে নিয়ে নামব নমিনেশন পাই তো এটা দেখে কিন্তু এবং নমিনেশন পাওয়ার পরেও আমার হাতে ধানের শীত প্রতীক থাকার পরেও বিশ দলীয় জোটেরই দুইটি শরিক দলের দুইজন প্রার্থী তাদের দলের মার্কা নিয়ে বৈধভাবে নির্বাচনে ছিলেন আর মনোনয়ন কজনকে দেওয়া হয়েছিল মনোনয়নের জন্য দশ তারিখে তো বাছাই হয় আর নয় তারিখ প্রত্যাহার হয় প্রাথমিক অবস্থায় দল সাত আটজন সাত আটজনকে সাত আটজনকে ওই পত্রটা দেওয়া হয়েছে কারণ আমি তার ওই পত্রটা নিব না যেহেতু আমার দলটা স্বাধীন এবং নিবন্ধিত সেটা আমি পেতে পারি না কিন্তু আমি যেটা আপনাকে বলতেছি হয়তো আপনি এটা বোঝেন নাই মানে সরি আমি বোঝাতে পারি নাই বেয়াদবি মাপ করবেন সেটা হলো এই যে বি বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি যেমন একটি নিবন্ধিত দল আমার নিজস্ব দলের মার্কা আমার হাত ঘুরি কিন্তু আমি স্বইচ্ছায় আমি ধানের শীষ নিয়েছি 
কিন্তু অন্য দুটি দল যারা বিএনপি যাওয়ার পরে এটির একটি ইতিবাচক দিক সবাই মনে করে যে জনগণের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তার তো সংসদই থাকবার কথা জনগণ তাকে ভোট দিয়েছে জনগণের কাছে তার দায়বদ্ধতা আছে এটি একটি দিক আবার দল যেখানে বলছে দল বা জোট যে এই নির্বাচন ঠিকঠাক হয়নি এই নির্বাচন মানি না সো আমার ব্যক্তিগত আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন আপনি আমার কথাটা বলেই ফেলেছেন দুটো ইংরেজিতে বলে হরন জবের ডায়লামা উভয় সংকট মানি আমি কি আমার নির্বাচনী এলাকার জনগণের ভোটে জনগণ যে ভোটটা দিয়েছে সেটার প্রতি সম্মান দেখাইয়া পার্লামেন্টে যাব নাকি আমি আমার দলের কি বলে নির্দেশ মানব এখন আমাদের সংবিধান ফাঁকটা রেখে দিয়েছে এটা সংবিধান প্রণয়নের বা নির্বাচনী বিধিতে এই ফাঁকটা রেখে দিয়েছে বা রয়ে গেছে এটা তাদের দূরদর্শিতার অভাব ওয়েবার ড্রাফ্টের দিয়ে নির্বাচনী বিধি এবং এই এই অংশের আইনটা পার্লামেন্টের ভিতরে যাওয়ার পরে যদি আপনি এদিক ওদিক করেন তাহলে আপনার সদস্যপদ চলে যাবে লেখা আছে তো ওই সময় মাথায় আসে নাই যে পার্লামেন্টে যাওয়ার আগে কি হইতে পারে তার মানে হলো বাঙালি চরিত্র বহুবিধ এই চরিত্রের বিভিন্ন চেহারা আবিষ্কার করা খুব কঠিন অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরাও দেখেন এই বিধি লেখার সময় এটা কল্পনা করতে পারে না যে এরকম একটা সিচুয়েশান হইতেই পারে তা আমি ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ের জোটের শরিক হিসাবে একজন বলবো যেহেতু আমি এই নির্বাচনটিকে সুষ্ঠ বৈধ সৎ বলে স্বীকার করি না তাই তারা পার্লামেন্টে যাক এটাকে আমি সমর্থন করি না এটা হলো আমার রাজনৈতিক অবস্থান এর কারণ হচ্ছে আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না ভাই তো সরকারের প্রতিনিধি জনগণের প্রতিনিধি মুরব্বী মানুষ ওনার এক বাক্য মানে আমাদের বিশ বাক্য উনি এক কথা দিয়ে যেটা বুঝাইয়া দিবেন সেটা আমরা বিশ বার কয়ে পারি কিনা আমি যেটা বলে শেষ করে দিই ওইটা বাক্যটা আর কি বাক্যটা শেষ হলো এই যে যেখানে আমি নির্বাচনটাকে বৈধ মনে করছি না যেখানে আমি মনে করছি না যে জনগণ ভোটটা দিতে পেরেছে এবং আগামী কিস্তিতে যদি দশ মিনিট পরে সময় দেন ব্যাখ্যা করে বলতেও পারবো তাহলে সেখানে আমি কেমনে বলবো যে আপনি আসলে জেনুইনলি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন পার্লামেন্টবিহীন দেশ চলতে পারবে না অতএব রাইট ও রং একটা পার্লামেন্ট থাকবে কিন্তু এর মানে এই নয় যে আপনার নির্বাচনী পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়া যাহা আপনি করিয়াছিলেন তাহাকে আমি স্বীকৃতি দেবো থ্যাংক ইউ দলের থেকে এইভাবে নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন নি নমিনেশন লেটে পেরেছেন এবং ওনার পক্ষে উনি একবার বলেছেন যে ওটা বিএনপির ঘাটি তাহলে বিএনপির ঘাটি হলে উনি যখন ধানের শীষ নিয়েছেন তখন তো এটা হতে পারত হয় নাই কাজে এটা সবিরোধী ঘাটির মধ্যে আবার তিন ভাগ আছে দিল্লুর ভাই সময় তো দেয় নাই ওইটা ব্যাখ্যা করা ক্রুর পত্র ক বলা হয়েছে খ এখনো বলা হয় নাই খ লাগবে না এত আচ্ছা দাদা বলেন বলেন ফকরুর ভাই হচ্ছেন তা এইখানে আওয়ামী লীগ একটা শক্তিশালী অর্গানাইজেশন রাজনৈতিক দিক থেকে কাজে আমাদের নেত্রী যেভাবে স্টেয়ারিং করেছেন এইভাবে স্টেয়ারিং হয় নাই আপনাদের এই গাফিলতির কথা আপনারা স্বীকার করেন এখন স্বীকার করার সাথে সাথে আবার বলেন যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয় নাই পুরোপত্র খ যদি সেইটি নির্বাচন আবার সুষ্ঠু না হলে তা আপনারা কী করেছেন আপনার সমর্থকরা কী করেছে আপনার লোকজন যাদের সমর্থক তারা কী করেছে তারা আপনাদের এই যে পলিসিটায় আপনি নিজে বলেছেন যে আপনার নমিনেশন পেতে দেরি হয়েছে তিনটা ভাগ ছিল এবং একজন এবং তারপরে বলেছেন যে এটা একটা ঘাটি হ্যাঁ ঘাটি ওই শেষ পর্যন্ত যে ইজ্জতটা রাখার জন্য মাটি হয়ে আচ্ছা আর আর ইব্রাহিম ভাইকে বেশি বিরক্ত করব না কিন্তু শুধু অতটুকু বলবো যে জননেত্রী শেখ হাসিনা সিজন পলিটিশিয়ান বার্থ অফ এ বার্থ ফ্রম এ পলিটিক্স হ্যাঁ ওনার বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন সবই কিন্তু পলিটিক্যাল গ্রুমিংয়ে 
গ্রোম হওয়া হ্যাঁ যে ওনার সেই বুদ্ধিমত্তার কাছে ওনার যে সেই যে কথোপকথনের কাছে যেভাবে আর আপনাদের দলের নেতা হয়তো বিলাত থেকে বা জেল থেকে যেভাবে দিয়েছেন হ্যাঁ বা ডক্টর কামাল হোসেন সব যেভাবে দিয়েছেন সেটা সঠিক হয় নাই মানুষ সেটা বুঝেছে যদি কারণ আমি যেমন আমার সেন্টারে যে বলি আমার প্রার্থী নাই আওয়ামী লীগের লোক যে যে ধানের শীষ নিয়ে দাঁড়িয়েছে তাকে কিন্তু প্রতিরোধ করেন নাই ধানের শীষওয়ালারাই প্রতিরোধ করেছেন হ্যাঁ কাজেই আপনাকে এটা বুঝতে হবে পলিটিক্সটা আপনার ঠাস করে একটা হঠাৎ করে জিনিস চলে আসার না এটাকে একটা ধারাবাহিকতা আছে হ্যাঁ সেই ব্যাপারেই আজকে যেমন আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা দেখেন আপনি উনি আর ক্যাম্পেইন আরম্ভ করেছিলেন এখন থেকে প্রায় কয়েক বছর আগেই হ্যাঁ কিন্তু আজকে উনি সেই দলটাকে সংঘবদ্ধ করার জন্য গত বারো তারিখে গত উনিশ তারিখে উনি দুবার উপদেশ মণ্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় কমিটির তাদের সাথে উনি আলাপ করেছেন এই আলাপ করে এবং একটা দিক ও নির্দেশনা কিন্তু দিয়ে দিয়েছেন যেটা নাকি এখনও বিএনপি সেই চিন্তাটাই করতে পারে নাই যে কি করে ওনারা অর্গানাইজ করবেন সেই অর্গানাইজিং থট যেখানে নেই সেখানে এইমও থাকতে পারে না এবং সেটা এম না থাকাটাই স্বাভাবিক আজকের চোদ্দো সালে যেই বিএনপি যতটুক ছিল আজকের সেই বিএনপি নেই এবং সেই বিএনপির আস্তে আস্তে যদি ঠিকভাবে আপনি হাল না ধরতে পারেন তাহলে বিএনপি অংশ নিয়ে আবার মুসলিম লীগের মতো ধরনা করতে বিএনপি যদি মুসলিম লীগের মতো হয়ে যায় তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ কি মানে একদলীয় গণতন্ত্রের মধ্যে চলবে মানে কেউ কেউ এখন বলছেন যে এটি আমরা তো একদলীয় চাই না না আমি একদলীয় অন্যতন্ত্র বলি না আমি একদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলেছি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশে তো একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি দরকার বিরোধী দল মানে জ্বালাও পোড়াও অগ্নি সংযোগ না আমি বলছি যে পার্লামেন্টে না যে ওনারা জয় করতে পারবেন হ্যাঁ কাজে যাদের এই কথাটুকু চিন্তা আসে নাই তাদের দ্বারা যে আগামীতে খুব তাড়াতাড়ি এটা চলে আসবে সেটা মনে হয় না ওনারা যেটা ইব্রাহিম ভাইয়ের কথা ডিসেম্বরের পরে আর আজকে এপ্রিল মাস আছে দু হাজার চোদ্দ না এখনকার ডিসেম্বর নির্বাচনে তারপরে এই যে কথাটা হ্যাঁ বিলম্ব হচ্ছে বিলম্ব হচ্ছে সিদ্ধান্ত দিতে আমি একটু আগে আওয়ামী লীগের একজন সমর্থক হয়েও আমি বিএনপির ভালোর জন্য না বিএনপির রাজনৈতিকভাবে আসুক সেটি আমরা চাই জননেত্রী শেখ হাসিনা সেটার জন্য বারবার চেষ্টা চালিয়েছিল চোদ্দ সালের যখন নাকি যে আলোচনাটা হয়েছিল ওই আলোচনায় মির্জা আলমগীর আগে এসেছিল এবং জন বেগম খালেদা জিয়ার নির্দেশেই কিন্তু সেটা হঠাৎ করে যেভাবে আচরণটা করা দরকার ছিল সেটা না হওয়াতেই কিন্তু এটা ভেঙেছে হ্যাঁ তো কাজে আমি মনে করি যে আমরা এখন যদি আমরা চাই গণতন্ত্র চাই গণতন্ত্র অর্থ এই না যে একটা লোক একটা সিল মারতে পারলেই সেটাই গণতন্ত্র হয় ইব্রাহিম ভাই নিশ্চয়ই এটা স্বীকার করবেন না যে সিল মারাটাই গণতন্ত্র না সিল তার তার জন্য মানুষকে তৈরি করতে হয় গণতন্ত্র সেখানে আমি একটু আপনার কাছ থেকে একটু শুনে নিতে চাই জেনারেল ইব্রাহিমের কাছে যাওয়ার আগে আপনি গণতন্ত্রের কথা বলছিলেন উন্নয়নের কথা বলছিলেন দুটোই বাংলাদেশে বেশ ভালোভাবে হচ্ছে সো সিল মারা মানেই গণতন্ত্র না তাহলে গণতন্ত্র মানে কি সেটি একটু আপনি যদি বলেন এবং উন্নয়ন মানে কি সেটিও যদি একটু ছোট্ট করে ধারণা দেন আমার মনে হয় জেনারেল ইব্রাহিমের বলতে সুবিধা হবে আমি আবার তারপরে আপনার কাছে আসবো গণতন্ত্র মানে আমার যদি আবরাম লিঙ্কের ডেফিনেশনে যেতে হয় অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল হ্যাঁ এখানে বঙ্গবন্ধুরও একটা নির্দেশ আছে 
যে আপনি যদি কিছু নাও নাও থাকি তাহলে তোমাদের যার যে সমর্থ আছে সেটা দিয়ে সংগ্রাম করবে হ্যাঁ কিন্তু আমি গণতন্ত্র অর্থ মানুষকে উজ্জীবিত করা সাথে মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু যেভাবে উজ্জীবিত করেছিলেন সেই ভাষণ ওনারা দিতে পারবেন না ওনারা সেটা ওনাদের পক্ষে সম্ভব না বলে আমি বিশ্বাস গণতন্ত্রের মূল উপজীব হচ্ছে মানুষ এবং যেমন ডক্টর কামার সাহেব এখন আচ্ছা কিন্তু বেশ দলের বাইরে চলে গেছেন প্র্যাকটিক্যালি উন্নয়ন উন্নয়নটা তো সেটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেটা যে কোনো লোক তার একটা বাইং ক্যাপাসিটি গ্রো করে দেওয়া একটা নেশনের লোকদেরকে আপনি দেখেন একটা রিক্সাওয়ালা আজকে পনেরো হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা একটা শ্রমিক আজকে দশ হাজার থেকে পনেরো হাজার বিশ হাজার টাকা পায় হ্যাঁ একটা ড্রাইভার যদি আজকে রাখতে চান তাহলে ড্রাইভারের বেতন সব মিলে বিশ হাজার টাকা নিচে না এই যে অর্থনৈতিক ক্যাপাসিটিটা করে দেওয়া সেটি একটি গবেষণা সংস্থা বলছে যে গার্মেন্টসের শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে তারা বলছে যে মজুরি বৃদ্ধি করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি মজুরি তাদের বাড়েনি কারণ ওই যে কমোডিটির যে প্রাইস সেটা আসলে সে এই ইয়ে আপনি বলবেন বলবেন যে কমোডিটি আমার আপনাকে যতটুকু বৃদ্ধি করেছে এটা তো স্বাভাবিক আপনার যখন নাকি আপনার ইনকাম বাড়বে আপনি যখন খরচ করতে যাবেন তখন আপনার সেইভাবেই দামেরও কিছুটা বেশকম হতে পারে এটা ইকোনমিক্সের থিওরিটি আছে সেটা করা যায় আমি হবে আসছি আবার আপনার কাছে জেনারেল ইব্রাহিম থ্যাংক ইউ জিনুর ভাই তো আমি একটু সংক্ষেপে আগে ক্লোরোপ্রস্তর খাওয়াটা বলে দিই সেটা হলো এই যে হাটহাজারিতে আমি নির্বাচন করেছি আমার প্রতিপক্ষ ছিলেন লাঙ্গল সম্মানিত ব্যারিস্টার আনিস ইসলাম মাহমুদ দশ বছর ধরে সেখানে উনি এমপি আছেন উনি প্রথম নির্বাচিত হয়েছিলেন সেভেন্টিন সেভেন্টি এইটে বিএনপির টিকেটে তারপরে তিনি সুইচ ওভার করেন সেভেন্টি নাইনে তারপরে সুইচ ওভার করেন জাতীয় পার্টিতে এবং সেই জাতীয় পার্টিতে এখনও আছেন এবং নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নির্বাচনের দিন দুপুর দেখার সময় পর্যন্ত আমি আমার আপন গ্রামের বাড়ির ভোটিং কেন্দ্রেও ওনাকে দেখেছি সামনে পুলিশ পিছে পুলিশ তা আমি এই জন্যই বলবো যে উনত্রিশে ডিসেম্বর দিবাগত রাত্রে যে নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ইহা পুলিশ বিজিবির নির্বাচন সরকারি কর্মকর্তার নির্বাচন বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচন উনত্রিশ তারিখ রাতে নির্বাচন হচ্ছে উনি তো এটা আমি সাক্ষী দিচ্ছি আপনি বলবেন সম্মানিত ভাই একটা কথা বলেছেন যে আপনি ওখানে তাহলে বলছেন যে বিএনপির ঘাঁটি এটা ওটা আমি মাননীয় দেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কংগ্রেচুলেশন জানাবো একটা জায়গায় সি ইজ ভেরি ফার সাইটেড এটা মাইনে নেব সি ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পলিটিক্যাল ব্রেন এজ এ পলিটিক্যাল ব্রেন অর্থাৎ ব্রেইন অ্যান্ড ব্রিড আপনি দোনোরাই বলছেন তো উনি যেই লক্ষ্যবস্তুগুলি স্থির করেছিলেন পাঁচ বছর সাত বছর আট বছর দশ বছর আগে ধাপে ধাপে তিনি সেগুলোর দিকে এগিয়েছেন এখন তো দু সাল পর্যন্ত ওনার হ্যাঁ রাজনৈতিক আমি এই জন্য বলছি দেশকে ঘিরে উনি না আমি বলি কেন আমরা সতেরো এই পনেরো তারিখ ষোলো তারিখ বিজয় দিবস থেকে আমি মাঠে নেমেছি আমার সঙ্গে হাজার হাজার বিএনপি কর্মী ছিল এজ আই সে তৃণমূল আর নেতার মধ্যে গ্যাপ আছে তৃণমূল মাঠে যান দেওয়ার জন্য রেডি এবং দেওয়ার জন্য আমরা ঘেটেছি আমাকে হত্যা করার জন্য একবার হাটাদার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক নম্বর গেটের কাছে আক্রমণ হয়েছে আরেকবার হয়েছে আমাকে একবার তেইশ তারিখ বিকালবেলা সাড়ে তিনটায় আরেকবার ছাব্বিশ তারিখ বিকালবেলা সাড়ে চারটায় দুই দুইবার এবং সাড়ে চার হাজার আসামি আছে হাটাদারিতে তথাকথিত আসামি পুলিশ কর্তৃক দেওয়া মামলার অর্ধেক হলে গায়বে মামলা এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ কংগ্রেচুলেশন অভিনন্দন সব কিছুই দেই সি এনশিওর যে মাঠ খালি থাকে যত মামলা দিবেন জেলখানার দিবেন জামিন দিবেন না তো লোক পলাতক আপনাদের সময় ছিল না নিন দাদা দাদা বিএনপির সময় আপনার আমি বলি হ্যাঁ বিএনপির সময় ছিল ছিল বিএনপির সময় যদি ওইটা থাকে চারা গাছ এখন হচ্ছে এটা বট গাছ এটি হচ্ছে তফাৎ আর কিছু না কিন্তু এই মামলা কি প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন না প্রধানমন্ত্রী দেয় নাই প্রধানমন্ত্রীর হুকুমে দিয়েছে পত্র পত্রিকায় স্বামী মুসমান সাহেব আর এসপি হারুন সাহেবের ঝগড়া দেখতেছেন না এটা আমি তো ফেসবুকে পড়ি পেপারে পড়ি পুলিশ বলে মিয়া বোর্ড দিয়া বানাইলাম আমরা আর এখন আমাকে উপর মাথা পড়ি করেন সো ডিপার ক্রাইসিস আমি সেই আলোচনায় এখন যেতে চাচ্ছি না 
ডিপার স্টেট লেভেল ক্রাইসিস আমাদের জাতীয় এবং স্টেট রাজনীতির অস্তিত্বের ক্রাইসিসে চলে গেছি রাজনীতি রাজনীতির অঙ্গনের থেকে অন্য কোথাও চলে গেছে কি না এটা আমাদের আবিষ্কার করা প্রয়োজন আমি জিতি নাই সেটা ডিফারেন্ট পয়েন্ট আমার বয়স সত্তর ভাইয়ের বয়স আমার থেকেও বেশি চুয়াত্তর আমরা কয়দিন থাকবো সেটা বড় কথা না আর কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি এবং রাজনীতি কোথায় থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা না থাকলে রাজনীতি কোথায় যাবে এটা বের করতে হবে আমি যেটা বলতেছি তো বলি দাদা আমি বলি দাদা ইউ টেক ইট ফ্রম মি আপনি গণশুনানি করেন আন্তর্জাতিকভাবে গণশুনানি করেন আপনারাও থাকেন আমরাও থাকি আপনি হাটাদারির কেন্দ্রগুলোতে আসেন বা যে কোনো এরকম আমাদের মনোনীত কেন্দ্রে আসেন পাবলিকের স্টেটমেন্ট নেন পুলিশের স্টেটমেন্ট নেন যেরকমভাবে তদন্ত আদালত তদন্ত করি তুমি কোথায় ছিলা তুমি কোথায় ছিলা তুমি কোথায় ছিলা ওয়াই দিস স্টেটমেন্ট দারান দারান ওয়াই ডিড দিস পেট্রোল গো টু দিস কেন্দ্র অ্যাট ওয়ান থার্টি ওয়াই ডিড দিস পেট্রোল গো টু দিস কেন্দ্র অ্যাট টেন থার্টি আমি আমার ইউএনএকে জানাইতে পারি আমি বিএনপির কর্মীদেরকে বলেছি যে আমরা ভোট কেন্দ্রে যেন যাব অবশ্যই যেন ভোট দিতে চেষ্টা করি কিন্তু ভোটিং যেখানে শুরু হয়ে গেছে রাত্রে সাড়ে সাতটায় সেখানে আপনি আমার জন্য তো ভোর আসার জন্য কিছু রাখেন নাই তারপরেও আমি পেয়েছি চুয়াল্লিশ হাজার ভোট এই চুয়াল্লিশ হাজার মধ্যে বিএনপি দিয়েছে আমার ভোটার যারা তারা দিতে পেরেছে নাকি রাত্রেবেলা আপনি ভুলে ফালাইছেন ওখানে তা তো জানি না এর কারণ হচ্ছে যথেষ্ট ব্যালট পাওয়া গেছে রাস্তাঘাটে যথেষ্ট ব্যালট পাওয়া গেছে ফ্লোরে পড়ে আছে মানুষ আমার সামনে চার নম্বর কেন্দ্র যেটা আমার ইউনিয়নে সেই কেন্দ্রে ভোর বেলা দুপুর বেলা বারোটা পনেরো মিনিটে আমি উপস্থিত ছিলাম পুলিশের এসআই হাবিব উপস্থিত ছিল আমি কেন্দ্রে গিয়েছি আমার সামনে একশো জনের মতো মহিলার লাইনকে ভেঙে বের করে দেওয়া হলো আমার সামনে গেটটা বন্ধ করে দেওয়া হলো যেন আমি সেন্টারে ঢুকতে না পারি কি করেছে দাঁড়ান আমি বলি আমার এজেন্ট ছিল আমার এজেন্ট আমি টাকাও দিয়েছি যথেষ্ট লোকে টাকা দেয় নাই আমি টাকা পয়সাও দিয়েছি এজেন্টদেরকে রাত্রে বাড়িতেও যেতে দেয় নাই যথেষ্ট লোকে দেয়নি মানে কি অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে এটা আমার শোনা কথা জল যে আমি এটাই নির্বাচন হবে না ভোট পাবি না এটা খরচ করে লাভ আমি এই জন্য বলতে চাচ্ছি আমি না করলে বলতে টাকা দেয় না দেখে নির্বাচন হয় না বেটা দিতে নাই আই হ্যাভ টেকেন ফুল প্রুফ অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং এবং সে কারণে কি আপনি যে বিএনপির অনেক স্টলোয়ার তো দশ হাজার ভোটও পায়নি আপনি চুয়াল্লিশ হাজার ভোট পেয়েছেন আমি বলতে চাচ্ছি ভাইয়া যে একটা এক্সাম্পল যে পুলিশের এসে হাবিবকে বললাম এস হাবিব আমি ঢুক বলে স্যার এখানে সব ছাত্রলীগ চতুর্দিক ঘিরে রাখছে আপনি এখানে বেশ যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ আপনার উপর দুইবার এমনি হামলা হয়েছে আমরাও চাপে আসি যে আপনার উপরে হামলা হচ্ছে পুলিশ কি করে তো আপনি মেহরবানি করে এখান থেকে চলে যান পুলিশ এসকট দিয়ে আমাকে আমার সেই কেন্দ্রটা থেকে সাফা মেমোরিয়াল হাই স্কুল থেকে আমাকে মেইন রোডে দিয়ে গেছে একদম ভালো না রে দাঁড়ান না ভোগুল মেয়েদের বলছে এই কর্মীরা যদি কেন্দ্রে যাইতে না পারে কার ঘরে দুইটা মাথায় রাখতে দেখার সময় যায় কেন্দ্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খালেদা জিয়া মাঠে থাকবে না সি সাকসেসফুল এখন অনৈতিক বেআইনি আমি পারি উঠি নাই আমার নেত্রীকে আমি মুক্ত করতে পারি নাই নির্বাচনের আগে উনাকে আনতে পারি নাই দ্যাটস দি পয়েন্ট দ্যাটস দি রিয়ালিটি এখন এখানে দাঁড়িয়েছে আপনি আবার এমন একটা কাজ করেছেন দাদা যে আপনি সরকারের সকল বাহিনীকে আপনার আপনার লাইনে নিয়ে আসছেন আওয়ামীকরণ হয়ে গেছে এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন এবং ভাই যেটা বলেছে তো আমরা বিশ্বাস করি আর কি যে আগামী দিনে বিএনপি অ্যাজ আই সেড শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তিনিও অবদান রেখেছেন গণতন্ত্রের জন্যে বঙ্গবন্ধু চালু করে দিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু সাড়ে তিন বছর পাইছেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চার বছর পাইছেন মেরে ফেললে আর পাবে কি করে হ্যাঁ মেরে ফেললে পাক কি করে কথাটা দুজনের জন্যই সত্য বঙ্গবন্ধুকে মেরে ফেলছেন আর পাবে কেমনে আর শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে মেরে ফেলছেন আর পাবে কেমনে এখন বাকি দুইজন তো মারে ফেলা হয়নি একজনকে আপনি জেলখানায় নিয়ে গেছেন মেরে ফেলতে আর একজন এখন ভালো আল্লাহ রহমতে আসেন আমরা চাই দোনজনই সুস্থ থাকুক ওনারা আমাদের জাতির অহংকার ওনারা জাতির নেতা ওনারা বেঁচে থাকুক নেতৃত্ব দেখে এটাই চাই এখন যেটাতে আমরা ফেঁসে আসি সেই ফেঁসে থাকাটা হইল যে আপনি কি চান অ্যাকচুয়ালি যে রাজনীতিটা টিকে থাকুক যদি রাজনীতি রাজনীতির মতো টিকে থাকতে হয় তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট আবেদন আওয়ামী লীগের নিকট আমার আবেদন থাকবেই ইউ হ্যাভ টু ব্রিং ব্যাক পলিটিক্স আমরা 
politics type এইভাবে যদি করেন যেই নির্বাচন সেই পলিটিক্স আপনারা একবার 14 সালে আপনি দাদা এই উপজেলা নির্বাচনগুলোতে আপনি কি কোনো উপস্থিতি দেখতেছেন কেন দেখতেছেন না কোন সমাজ নির্বাচন আমি বলুক আমি আসি আপনাকে কেন দেখতেছেন আমি বলুক কারণ শুনেন আওয়ামী লীগের আগের বার তো কুত্তা ছবি দিয়েছিল দেখে কারা জানি বাইন্দে বুইন্দা মাইকেল লাগাই দিয়েছে এইবার যে কোথা থেকে তো কুত্তা আইলে হেদও তো জানি না উনি বলুক আগে জি 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 মিস্টার ফখরুল সামদ জি ফখরুল ভাই তো মুরব্বি মানে বলেন আপনি বলুক দাদা বলুক না अभी की बोल रहा हूँ शेठा जो दे आपना शुद्धि कर भावे देश के माने आप ही बोल रहे हैं कारण उन्हें बेश किस गुरु तो रो उभिजोग तुलेचन एवं उसे उभिजोग गुलों ने अमर मोना उधाई उभिजोग तुल्ला होना उभिजोग कोरेशन है इतना तो अनेक समय क्यों क्यों आवल तावल बोलते हो पड़े हैं तारा निजेर दुष्टा ना खोजे हैं और निर दोष को जाते ही कुरोबत तो कहते निजेर आप तो समाला चुना कोरे सी कुरोबत तो कहते कि आप ना सब कथा ला बोले सी लाला आमी किन्तु निजे आगे निजे समाला चुना कोरे सी एक तर दिए तो आर एक तर इम्बैलेंस कोरे दिए सना ना इम्बैलेंस न जो दी तादर मोते अखंड पार्लियामेंट जो दो नार ना ज्वाइन करें तेरे पास टा बहुत सर पीछे तक दर है पास जो पार्लियामेंट जाया था तो आपने जो दी एक दिन पूरा एक एक जोन के सहर दे हैं जब तुम्ही बीएनपी एमपी अब तुम्ही मात्र पास जोन मोते एक जोन आई सु तुम्हारे एक दिन पूरा दिलाम जांचित में क्या नहीं डिफरेंस तो तो किसी किसी कंट्री में बोलें दादा आपने रास्ते में बोले जहाँ ना बात पार्लियामेंट है चलो संविधान संशोधन को मुझे जाए नहीं एक और तो बात तो इब्राहिम भाई और इधर बेलो पार्लियामेंट आपने क्या में हम तो जाके पारी नहीं आपने लोन एक बार जैसन देखा है जाना � आपना दौल टा की भावे सॉन्ग हो बंद हो गए। ऐटा होय ना तो, ऐटा आर जन्नती शेखा सिनर, अमी शुद्ध प्रशंसा ही कर बोना। अल्लाह जो मते एमोन के नेतृत्व उनार का से आते हैं। उनार जे अविंग को ता, जे कमांड, आपने देखन, हमारे दौले क्यों किंतु आपना विरोधी ता कोरे ना ही। निर्वाचने नवनिर्वाचने न एप्लीकेशन करें सर तीन सौ पैसे तीन सौ तीन सौ कोनो बिजली प्राप्ति चिलो हम शायद जब हम प्राप्ति जो था के क्यों गाला बारो करें ना दादा यहाँ तो राजनीति तो आपने देश समुद्र जो ढेर उत्तली पड़ते से तो ये तो बुझा है ना संशोधन करें सब पत्थर और सीमेंट की पत्थरी की जाती है की जाती ह� क्या नो लोगे बोले दिसंबर मुझे देखने बैंक दो एक तो पूरे जाए कि ना भय है आपसे मानो शेयर बाजार का खबर था ने ना अल्लाह वाले बहुत दे ब्रिज होते हैं इतना जनों धुनियों बात चक्कर काम बीमार बंद होते के लालखान अमादे लालखान बाजार बहुत जनता आपने फ्लाइवर कोर बैंड धुनियों बात बात इतो टाइनल होच्छ चक्कर का मैं हमारे जन्मस्थान है इतना जनों धुनियों बात बट एकला होच्छ कंक्रीटर पिलर बुकेर मुद्दे शेल मरान मतो मानुषेर की होच्छ शेरा खोज दें अमिशु देती कोल्ड शेयर मार्केट सामान्दे सरकार खूब सचेष्टो मानुषेर गोला चिपे धोले से पॉकेट चिंता करे फिर तो सें फूल हुए जाते एक तो कल के ना पोस्ट हुए रख की ना दादा वो जो हाथों के रिफ़ल्स से सच्चा सिंबल की नहीं था वो प्रेरणा से कोता है पाए हम तो जानी नहीं प्रेरणा कोता है पाशी जी जनरली प्रेम दिन है दोपहर एक हाथ दुकान डिफेंस एक्टर लोग के उन्हें बोलो कुनी शेष करो तार पर आमी आश्चर्य अपना करते हैं आमी जानी तो भाई की बोल बे भाई के तो सेल्यूट आगे तीन दिए उनके बोलते ही तो हाबे तो आमना सिलाम बंगो मंदु रणांगो ने शोनी तो इब्राहिम भाई एक है ना हमारे कासे सबसे तो बड़ो कुंटा देश 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 है तार पर आशन अपने गणतंत्र को हैं तार पर आशन अर्थनीति हैं अर्थनीति भालो जाते हैं दुई एक तर सेक्टरे खराब होते पारे एक तर सब जिन्हें से जिसे हमारे बाहर अंगुल पास्ता जेल को समान है ना ठीक अर्थनीति उन्नयन अनेक समय बाधा ग्रस्त होता होते पड़े ये तो साबाबी किंतु हैं किंतु ये तो आप लोग किसी कर करते होंगे मानुषेर आय वृद्धि से एवं मानुषेर एक्सपेंडिचर खोमते वृद्धि से 
আমি যখন ঢাকা শহরে উনিশশো বাষট্টি সালে আসি তখন শুধু নিউ মার্কেটের কতগুলি দোকান দেখেছে আজকে রাস্তা ঘাট অলিতে গলিতে আপনার দোকান আছে তার অর্থটা কি দ্যাট মিন্স বাইং ক্যাপাসিটি মানুষের আছে তার জন্যই দোকানগুলি হয়েছে তো এইটা ঠিক আছে দু একটা যে ভুল থাকতে হতে পারে সেইগুলি সংশোধন করার জন্য রাজনেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন সুশাসন এবং দুর্নীতি দমন এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করা এগুলি উনি করছেন হ্যাঁ এত কারণ মাত্র তিন মাসে না হলো আপনি চার মাসের মাথায় পড়েছেন হ্যাঁ তো আমার বিশ্বাস এইগুলি যদি আমরা আপনাদের সহযোগিতাটা থাকে তাহলে আরও তাড়াতাড়ি হবে হ্যাঁ আপনারা যদি আপনারা যদি বলেনি আপনারা তার জন্য আমি বলেছিলাম যে পার্লামেন্টে আপনার পাঁচজন ছয়জন যাই হয় না কেন আপনার অংশগ্রহণ করেন না ছয়জনে এরকমও সবাই গেছে যে ছয়জন আপনার দরকার লাগলে আমাদের যেমন সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্তর কথা যদি বলি ওনার একাই সংসদ একটা সংসদকে উনি জীবন্ত করে রেখেছেন আবার আপনাদের বিএনপির সময় দেখা গেছে আপনার অনেক সদস্য ছিল অ্যাবসেন্ট থেকে তারপরে তারা সেটা কাজ করতে পারেনি আমার কথাটা সুস্পষ্ট যদি আমরা দেশের উন্নয়ন চাই গণতন্ত্রের উন্নয়ন চাই এবং দেশের উন্নয়ন যদি চাই তাহলে আমাদেরকে এই ব্যালেন্সগুলি করার জন্য প্রত্যেকের সাহায্য দরকার হবে হ্যাঁ আপনারা যদি বিরোধী দল হয়ে যে আপনারা যে সমালোচনা করেন সেই সমালোচনা যদি বাস্তবতার সাথে আপনি সেটা যদি ক্লিক না করতে পারে তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব হবে না আপনি যুদ্ধ একজন যুদ্ধ করেন না লোক হ্যাঁ মুক্তিযোদ্ধা এবং আপনার একজন জেনারেল হিসাবে খুবই প্রসিদ্ধি আছে হ্যাঁ আপনি এই জিনিসটা একটু চোখ বন্ধ করে চিন্তা করেন যদি একাই আমি চিৎকার করি তাহলে কি হবে হবে না আপনার সাহায্যটা লাগবে তার জন্য আপনার বলছেন নেত্রী কিন্তু বারবারই কিন্তু বলেছেন যে আসেন আর চোদ্দ সালে আগে বলেছিলেন যে আপনাদের মন্ত্রিত্ব দেব এখন বলছেন যে আসেন আমরা সবাই মিলে কাজ করি না উন্নয়নের কাজটা করি উন্নয়নের কাজ এর কথা যদি আমরা না বুঝি না আর যদি সেই উন্নয়নের কথা বলেন যে পদ্মা সেতু ভেঙে পড়বে তাহলে তো সেই আমি শুধু বলবো যে আপনি আমার সহযোগিতা চাচ্ছেন ফখরুল ভাই আগে নিয়েই নিলেন আমি জানিয়ে রাখি আপনার অবগতির জন্য খুব বেশি সময় আর আপনাকে দেওয়া যাবে না এবং এরপর আর আমি আপনাকে চার্জ করবো না প্লিজ না আপনি আসবেন কেন আপনি আপনি ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন জি এখন দিনকাল যা যাচ্ছে আপনি সরকারের সঙ্গে থাকেন আমরা তো বেসরকার আমি সরকারের সঙ্গে থাকতে চাই না আমি ভাই সঙ্গে থাকতে চাই না ভাই যদি দাওয়াত দিচ্ছে আমি আমার জায়গায় থাকতে চাই ভাই দাওয়াত দিচ্ছে যে আমরা সহযোগিতা চাই আপনি আপনি অবশ্যই সহযোগিতা গণতন্ত্র আপনার একটু পরিষ্কার থাকতে যদি গণতন্ত্র যায় সময় খুব কম আমি আমার জায়গায় ছিলাম এখনো আমি আপনার দিকেও যাব না আমার দিকে আসবেন না আমার দিকে আসলে দি বিপদই ওদিক গেলে আমি আপনার মিত্র আপনার মিত্র তো সরকারে ছিল তো সহযোগিতা চাইলো এটাও গণতান্ত্রিক উদারতার পরিচয় তো সেটা হলো যে আপনি চাইলেও আমরা চাইলেও সহযোগিতাটা তো আপনাকে ওখানে দিতে পারতেছি না আমরা বরং চুলটা আপনার থেকে একটু সহযোগিতা চাই সেই সহযোগিতাটা হইলো মাননীয় দেশনেত্রীর জামিনের বন্দোবস্ত করেন আদালতের উপর প্রভাব বিস্তার করেন না দুই বিএনপির নেতা কর্মীদের উপরে অজস্র অজস্র মামলা দিয়ে রাখছেন গায়েবি মামলা সেগুলোকে আপনারা স্থমিত করেন এবং পার্লামেন্টে যে যাচ্ছে না পাঁচজন লোক এইটাতে মনোনিবেশ না করিয়া বে আপনি এনভায়রনমেন্টটা দেন যেখানে বিএনপি নিজেই আমরা বিশ দলের জোর পুনর্গঠিত হতে পারি বিদ্যালয় জোর যে যে দলগুলো পুনর্গঠন করুক বিএনপি পুনর্গঠিত হোক তাহলে আমরা রাজপথে আপনার মোকাবেলা করতে পারবো এটি গণতন্ত্রের প্রকৃত সিনারিও আসবে পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট চালাক দেশ চালাক আমরা রাজপথে থাকে আগামী নির্বাচন দেখা হবে সেটাই তো বলছি আগামী নির্বাচন দেখা পার্লামেন্ট চালানোর জন্য আপনারা আসেন এখন আপনারা আসেন মানে এই পাঁচজন যাইয়া এই আপনার তো এটা যেই যে জন্য আপনারা চাচ্ছেন যান পরান দিয়ে চাচ্ছেন এই পাঁচজন চান এর পিছনে তো একটা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে আপনি পৃথিবীকে এখন বলতে পারতেছেন যেটা অংশীদারিত্বমূলক নির্বাচন ছিল 
কিন্তু এটা বলতে পারতেছেন না এটা সৎ নির্বাচন ছিল আপনি পাঁচ জনকে নিয়ে বলাইতে চান এরা তো স্বীকার করে নিছে এই জন্য এখন ভারত মানে কি কোনো সন্দেহ নাই কোনটা দাদা না আপনার অসৎ কাজ করেছেন আপনি অংশ গ্রহণ করেন আমরা অংশ গ্রহণ তো করেছি গো উমা কয় কি কোথায় অংশ হাঁটতে হাঁটতে মরে গেলাম মানুষ মানে ফেললেন আমার জিপে আমার গাড়িতে আমার অবরুদ্ধ করে ফেললেন বিকাল বেলা চারটা পঁয়ত্রিশ মিনিট আমি কলমা পড়তেছিলাম আপনি কোন যে আমরা অংশগ্রহণ করি নাই কোন যে কি মুন্না পুকুর পারে যান আপনি বলবেন ধন্যবাদ অংশগ্রহণ করেছি আপনি তো এক চেহারা এক দেহ কিন্তু হাত দশটা আর আমাকে দশ চেহারা হাত একটা তা আপনার সঙ্গে পেরে উঠাও তো মুশকিল পুলিশ আপনার বিডিআর আপনার সামরিক বাহিনী আপনার আওয়ামী লীগ আপনার লীগ আপনার স্বেচ্ছাসেবী লীগ আপনার দেশনেত্রী আপনার বঙ্গবন্ধু আপনার দু সালে কয়েকটা হাত দিতে চেয়েছিল তো আপনাদের সেই জন্য আমি চোদ্দের আলোচনা যাই নাই চোদ্দ সালে আপনার জন্য নতুন নতুন আলোচনা আরেকবার যদি কোনোদিন ফখরুল ভাইকে ধন্যবাদ আপনার অন্তত দাওয়াত দিয়েছেন ফখরুল ভাই কল্যাণ পার্টি ধন্যবাদ জানাচ্ছে আপনাকে অন্তত আপনার পালা আলোচনা শেষ করবেন আমার পালাটা হলো আপনারা কোনোভাবে এগোতে পারবেন না আপনাদের দলের স্বার্থে আমি সেটা আপনি যেটা আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার স্বার্থে আমাদের স্বার্থে আমরা তো গঠন করে আছে আপনারা চাচ্ছি যে পার্লামেন্টটা চলুক হ্যাঁ পার্লামেন্টটা চলে যে একটা পরিস্থিতিতে আসেন সেই পরিস্থিতি আপনার সৃষ্টি করতে পারার ক্যাপাসিটি আপনাদের আছে কি না সেটা আপনারাই সন্দেহ পোষণ করেন এবং আমি বিশ্বাস করি সেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে যে আপনারা এগিয়ে আসবেন এবং সেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আরও বেশি পরিশ্রম করে আপনারা আগামী ভবিষ্যতে সুন্দর বাংলাদেশকে গড়ার যে বিয়াল্লিশ সালে যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার যে নেত্রীর পরিকল্পনা আছে তাতে সাহায্য করে বঙ্গবন্ধু তো নাই বঙ্গবন্ধু আছে হ্যাঁ ওনার মানুষ থাকবে मात्रा राजनीति अर्थनीति समाज उन्नयन गणतंत्र सब ही दरकार सबकि उन्नयन चाहिए जेनरल इब्राहिम যিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিরোধী পক্ষকে প্রতিনিধিত্ব করেন তিনি বা সরকারের অনেক দুর্বলতা সমালোচনা ত্রুটি সবই করেছেন ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভদ্রভাবে নিন্দাও করবার চেষ্টা করেছেন একই সঙ্গে তিনি তার ভাষায় ক্রোরপত্র কতে আত্মসমালোচনা করেছেন এবং যে সমালোচনাগুলো তিনি এখানে উপস্থাপন করেছেন সেগুলো যদি বিবেচ্য হিসেবে দেয়া ধরে নেওয়া যায় এবং তিনি যদি তিনি নিজের তার কথা এটি প্রকাশিত হয়েছে যে তার জায়গাটা অনেকখানি সুশৃঙ্খল ছিল যেমন এজেন্টদের তিনি পয়সা দিয়েছেন অনেক প্রার্থীরা এজেন্ট থেকে পয়সাও দেননি কারণ নির্বাচনের ভবিষ্যৎ তারা ভালো মনে করেন সব মিলিয়ে এগুলো যদি বিবেচনার মধ্যে নেওয়া যায় বিশদলীয় জোটের যে অবস্থা ঐক্যফ্রন্টের যে অবস্থা বিএনপির দু জায়গায় দুই পা দিয়ে যে অবস্থা এবং সামগ্রিকভাবে সমন্বয়হীনতা নেতৃত্বের দুর্বলতা সব মিলিয়ে যে অবস্থা সেখানে ওই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কথা বলা সমালোচনা নিন্দা করবার আগে আসলে 
আজকে বিএনপির এই অবস্থা এবং তার মৃত্যুতে এই অবস্থার জন্য তাদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা যে একটি বড় কারণ সেটি অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কাজেই তাদেরকে প্রথম ওই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হবে এবং সেটি কাটিয়ে উঠলে পরেই তারা মানুষের আস্থা অর্জন করা জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যা কিছু বলবার যা কিছু করবার সেটি তারা করতে সক্ষম হবে তার আগে এত দুর্বলতা নিয়ে এত বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসলে আওয়ামী লীগের মতো একটা শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শুধু কথা দিয়ে শুধু কথা বলে নিজেরা কিছু করতে পারবেন সেই সম্ভাবনা নেই কারণ জেনারেল ইব্রাহিম নিজেই স্বীকার করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ফারসাইটনেসের কথা তার বুদ্ধিমত্তার কথা তার নেতৃত্বের গুণাবলীর কথা যেটি ফখরুল ইসলাম মুন্সি নিজেও বলছিলেন কাজেই সে জায়গায় তাদের আসলে নিজেদের ঘরটা গোছাতে হবে মিস্টার ফখরুল ইসলাম মুন্সি আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে বলছেন অতীব সত্য কথা অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই পুরো এক ঘন্টা তিনি যাই বলে থাকুন না কেন গণতন্ত্র একা হয় না একা হয় না বলি অন্য শক্তিকে দরকার এটি এটি গাড়ির ওই দুটো চাকার মতো এটি সাইকেলের এক চাকা দিয়ে চলে না এখন যদিও কিছু কিছু সাইকেল আছে এক চাকায় চলে যে কারণে অনেকে আবার সমালোচনা করে বলে থাকেন যে এগুলো একদলীয় গণতন্ত্র কাজে অন্য দল থাকা না থাকার উপরে সেই দলগুলোর অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার বিষয়টিও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে কিন্তু একদলীয় মানে গণতন্ত্র যেহেতু একা হয় না অপর শক্তিকে কিভাবে রাজনীতিতে স্পেস দিতে হবে এবং সে কথা বলতে গিয়ে তিনি যে মানসিকতার কথা বলছেন যে আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের মন মানসিকতা গণতান্ত্রিক হতে হবে প্রতিটি নাগরিকের প্রতিটি রাজনৈতিক কর্মীর প্রতিটি রাজনৈতিক নেতার সব দলের যারা ক্ষমতা আছেন তাদের তো অবশ্যই অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কাজেই আমাদের গণতান্ত্রিক মানসিকতার চর্চাটা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনটা বাংলাদেশের প্রত্যেকের জন্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য বিরোধী দল সরকারি দল সবার জন্য এবং যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন তাদের জন্য খুবই জরুরি বিষয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা